Có hai vợ chồng nọ cãi nhau Và mỗi một lần họ cãi nhau Thì người vợ của người chồng Luôn đòi hỏi những phần tốt hơn thuộc về mình Người vợ luôn đòi hỏi người chồng của mình Cần phải bánh bao hơn, ga lăng hơn Thường xuyên đưa vợ, đưa con vào dành thời gian cho vợ Con đi ăn và tán tỉnh người vợ của mình như ngày ban đầu đấy còn với người chồng, người chồng luôn đòi hỏi người vợ của mình cần phải đảm đang hơn Một người phụ nữ, nữ công gia tránh, vừa đảm đang việc nhà, vừa giỏi việc nước Mà lại vừa lắng nghe và thấu hiểu và đặc biệt là nhẹ nhàng với chồng của mình Bởi vì cùng hai vợ chồng này vẫn cãi nhau Họ cãi nhau từ năm này qua năm khác sang năm khác và đến khi không chịu được Họ dắt nhau ra tòa và cuối cùng họ ký vào tờ giấy ly hôn Và đó là một ví dụ về một phiên bán hàng tan vỡ và chúng ta sẽ quay lại trong cái chủ đề chính Bạn cũng vậy Trước khi bạn bán hàng Bạn luôn đòi hỏi khách hàng của mình Phải nhận những cái điều thiệt thòi nhất Còn bạn nhận được những điều tuyệt vời nhất Đấy là lý do vì sao Khách hàng không tìm đến bạn Và bạn bạn đang bị ít khách hàng quá Khách hàng không chọn bạn Khách hàng không tìm đến với bạn Đi học cũng thế Các bạn đi học các bạn phải đi tìm một khóa học nào Mà có cái người thầy uy tín Mà lại cần phải cam kết là phải ra đơn tại lớp Thì tôi mới học mà học mà không hiệu quả mà tôi không học lòng không 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 làm tôi hài lòng thì hoàn tiền cho tôi đấy là dấu hiệu của cái việc là bạn luôn muốn nhận những cái điều tốt nhất về mình mà không muốn trả giá không muốn thử thách bản thân và đấy là như một số người dạy nó gọi là cái tầng vị kỷ và theo bạn nếu bạn đã từng đi học một lớp học nào như thế rồi đấy thì cho mình xin một cái cảm nhận bạn đã thực sự đi tìm một cái tìm được một cái khóa học nào như thế chưa hoặc là mỗi một lần cãi nhau cứ cãi nhau như thế cứ thằng cứ thằng vợ không nhường thằng chồng thằng chồng không nhường thằng vợ thì cuối cùng có phải là cái tối ngày hôm ấy chăn không ấm và đệm không 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 êm không có đúng không trong một cuộc bán hàng hay trong một cuộc đàm phán hay trong một cuộc giao dịch bạn khi xem video này bạn phải là người chịu thiệt hơn bởi vì bạn có trí thức trước những cái người kia bạn phải chịu cái phần thiệt hơn về mình Thì khả năng cao bạn mới đạt được cái điều mà bạn mong muốn sau cùng Ví dụ hai vợ chồng cãi nhau Thì thằng chồng biết thì thằng chồng nhường Chúng ta thua ở cái giai đoạn trước Nhưng cuối cùng tối ngày hôm ấy Chúng ta thắng nhau ở trên giường Và có rất nhiều học viên đi học một khoa học của mình Họ phàn nàn, họ có thể phàn nàn về cái việc là học hội quả Đúng chính xác là như thế Và họ nghĩ rằng Chu Minh Hạnh mình đã lớp học của thằng Trung Hạnh cam kết hiệu quả ngay tại lớp và ra đơn ngay tại lớp Và nếu không ra đơn tại lớp thì thằng Hạnh sẽ hoàn tiền cho họ Và họ nghĩ rằng như thế Trong khi mình bán hàng mình không hề nói Nói với các bạn như thế nha Và mình nói lại các bạn cho cho các bạn chuẩn bị học này này Nếu các bạn đi học ấy các bạn cần phải xác định luôn nha Mình là người dạy các bạn Thì mình sẽ có vai trò và có trách nhiệm trong việc hỗ trợ và định hướng các bạn Trong việc làm quảng cáo sao cho hiệu quả còn quảng cáo có hiệu quả hay không, có ra đơn hay không phụ thuộc vào các yếu tố mình có thể nêu ra ở trong bàn tay của mình Yếu tố số 1 là cách bạn làm như thế nào Yếu tố số 2 là sản phẩm Yếu tố số 3 là ví dụ như chốt sale Đấy là ba yếu tố dễ đơn dễ đơn giản nhất Như chúng ta sẽ nói về yếu tố số 1 không nói về sản phẩm hay chốt sale Yếu tố số 1 là về, sản, về, 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 về cách mà bạn làm Bạn học xong bạn làm như nào Ngày hôm nay mình gặp một học viên mà mình sẽ sử dụng ngôn từ hơi hàn học với học viên đó Mà dù anh đó có thể là cao hơn mình rất nhiều tuổi Nhưng mình dám hàn học với anh đấy Bởi vì mình rất tức giận khi mà anh đấy Học xong khoa học của mình Phàn nàn khoa học của mình Nhưng cuối cùng kiểm tra Thì anh ấy không hề làm theo những gì mình báo Anh ấy làm một cái sản phẩm mà mất Khách hàng mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ Để mua hàng Ta lấy ví dụ như là uh, Sản phẩm xuất khẩu lao động đi hoặc là sản phẩm thiết kế nội thất đi ờ, Ví dụ như thế đi Hoặc là gia dụng hàng cao cấp đi Cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ Khách hàng ấy Cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ Thì mới quyết định mua hàng Và ví dụ như đây là một cái sản phẩm xuất khẩu lao động Thì anh ấy đi chạy ảnh Trong khi mình dạy mình đã bảo rồi Các sản phẩm chạy ảnh ấy Thì khách hàng mua hàng vì sản phẩm Tức là lý do khách hàng mua hàng là vì sản phẩm Mua hàng vì sản phẩm là như thế nào Ví dụ các bạn Mua con ô tô đồ chơi này Thì trên quảng cáo nó có bao nhiêu chức năng Kích thước nó bao nhiêu màu sắc gì Thì mua hàng vì sản phẩm Tức là các bạn quyết định mua Sau đó các bạn vẫn mở hàng ra kiểm tra Mở hàng ra kiểm tra đúng chất lượng quảng cáo Thì nhận hàng không đúng thì thôi Hoặc ví dụ như cái áo này Áo quảng cáo chụp ảnh đẹp đến mấy Các bạn vẫn mua về mặc thử 
mở ra kiểm tra thử xem chất vải như thế nào đường may kim chỉ như thế nào áo có rộng quá hay không hay có chật quá hay không và nếu như không tức là không cho các bạn hài lòng ấy thì các bạn sẽ bị hoàn hàng thì đấy là khách hàng mua hàng vì sản phẩm nhưng chúng ta chúng ta bán những cái sản phẩm dịch vụ không cầm nắm được trên tay không hình dung được thì chúng ta đang bán một thứ gọi là bán niềm tin ấy vậy mà chúng ta đi chạy ảnh thì câu hỏi là chạy ảnh chạy ảnh khách hàng có tin được không câu hỏi là chạy ảnh khách hàng có tin được không mà chạy quảng cáo nó lại không hiệu quả và anh phàn nàn với mình rằng là chạy quảng cáo không hiệu quá và mình có hàn học nói lại với anh đấy là anh đã chạy video chưa tôi đã gợi ý cho anh là làm video review tôi đã gợi ý cho anh là làm video quy trình và video cho đi anh đã làm chưa và câu trả lời là chưa các bạn rất buồn câu trả lời là chưa và bây giờ thì hãy cùng xem nhé cùng học một người tại sao có người hiệu quả có người không hiệu quả không nói đến vấn đề sản phẩm không nói vấn đề là cách chốt sale có thể những kiến thức đấy chúng ta cần phải học thêm nhưng hãy nói về cách mà các bạn làm có người làm một lần không hiệu quả phàn nàn luôn học không hiệu quả nhưng có những người học một lần làm 10 lần làm 20 lần đến khi nó hiệu quả chỉ bây giờ quay ra feedback và đây ít nhất là hai trường hợp như vậy nhá mình cho các bạn xem có hai bạn này một bạn là nữ và một bạn là nam một bạn học mình khoảng tầm ba bốn tháng về trước rồi và đến bây giờ làm nội thất ngập đơn hàng và một bạn nữ tiêu hết 2 triệu xong học xong không ra đơn nào và ngày hôm nay ra được đơn rồi quay lại feedback cả mình kiến thức và đã áp dụng các kiến thức và nó đạt được hiệu quả đây chúng ta hãy bắt đầu bằng bạn nữ dây vừa nhân tin xong nhá bạn còn khoe con của bạn đấy này này đây nè sau một thời gian hỏi này mình sẽ không show không show fanpage nhá không show À, ảnh profile của bạn đấy để đỡ làm phiền các bạn đấy nhá Nhiều khi sâu lên là học viên bị làm phiền Suốt ngày bị gọi điện này, này nhờ vả này, này Hỏi này hỏi kia Hỏi kiểu miễn phí đấy Cuối cùng người ta bực quá Nghe chưa? Thế ơi mất khoảng 2 triệu tiền quảng cáo ngu Hôm qua em đã thay đổi và set up lại quảng cáo Từ hôm qua tới nay đã ra tin nhắn và chốt được đơn đầu tiên rồi Em khoe với thầy luôn Hy vọng thời gian tới sẽ ổn hơn Đây là những đơn hàng đầu tiên của bạn ấy các bạn hiểu không? Và trước khi đó bạn đã chạy quảng cáo không hiệu quả đâu các bạn ơi Bạn đã chạy quảng cáo không hiệu quả đâu Ở bên trên này này Đấy Ở bên trên này này Bạn hỏi rất nhiều này Hiểu chưa Có một số người mẹ học quảng cáo không hiệu quả không ra đơn ấy Chưa một lần nhắn tin cho mình Và chưa một lần chụp chỉ số chụp cái màn hình máy tính cho mình như thế này Để mình kiểm tra xem là bạn làm có đúng hay không để mà góp ý Mà đã phán xét là học thằng Chu Minh Hạnh không hiệu quả bạn có biết rằng rất nhiều người thay đổi khi học khoa học của mình không? Và khi các bạn đăng ký khoa học của mình Tức là đã tin tưởng mình rồi Vậy thì khi học xong ấy Thì phải làm theo những gì trong khoa học nó hướng dẫn Chứ không phải là làm ngược lại Hoặc có làm nhưng mà làm cho có Và cuối cùng nó không hiệu quả Làm nó phải đủ, làm nó phải đúng, làm nó phải đều Và học xong làm ơn phải hỏi lại Thì em đúc kết là thằng này học Học thằng này xong có hiệu quả hay không? Họ nói thẳng ra thì đương nhiên Cái việc thành công hay thành không Không thành công ấy Phần lớn nó là do bạn Bởi vì đây là rào cản Đây là thử thách Hiểu không chưa? Thử thách sinh ra để tạo ra những thằng giàu có Hoặc những thằng thất bại Thử thách sinh ra để tạo ra thiên tài Hoặc bất tài Chứ không phải 100 người học xong Mà 100 người hiệu quả Nếu như thế Thì mình sẽ dạy chủ tịch nước bán hàng nếu như thế mình sẽ dạy chủ tịch nước làm marketing Không phải dạy các bạn nữa Bởi vì như thế là đạt được tốc độ của thần thánh Thần thánh rồi Phụt tay phát Phối tay khai Búng tay cái là hiệu quả Như thế là cực kỳ thần thánh Vì vậy khi học xong Bạn muốn là 80% những người thất bại và hai phần nàn Hay là muốn là 20% những học viên thành công của mình Và có tất cả những đơn hàng Có tất cả những khách hàng Và có cả những cái thành công sự giàu có của mình thì là do bạn lỗ lực lựa chọn đứng vào bên nào Cách mà bạn làm quyết định bạn ở bên thất bại Hoặc là bên thành công Hiểu chưa? Ví dụ như bạn này Là chớm thành công rồi này Mình chưa muốn nói là thành công hay không thành công Nhưng mà hiện tại các bạn nhìn này Để ý bạn này CPM 770 nghìn Để ra 73 nghìn mình bảo là sáng ra đừng có CPM Xem CPM sáng ra xem CPM nó chả Chả cao Rồi sau một thời gian này Feedback ok này 
rồi sao mình hỏi là mình mới hỏi là như sao à ờ thế chạy ảnh hay là chạy video video cũ hay là video mới thì bạn bảo là quay video mới thầy ạ à. hiểu không quay video mới tức là video cũ gửi cho mình mình chê thẳng luôn nè quay lại video và cũng làm theo lời mình quay lại video hiểu không chưa rồi thuê đúng không rồi tiếp theo này đây này mình hỏi là cái người mà nói cho bạn ở cái video hôm trước ấy đây là câu hỏi của mình thì đấy là ai thuê hả thì cùng đây là chồng em thì mình muốn là hảo chồng các bạn bảo các bạn không biết quay video đây là các bạn bảo các bạn không biết quay chứ các bạn không hề nghĩ đến việc là tìm giải pháp khi tìm giải pháp đây này nhờ chồng nhờ bạn nhờ con nhờ anh nhờ em nhờ nhân viên buộc phải làm được các bạn ơi bây giờ muốn kiếm tiền được đúng không thì buộc các bạn cần phải làm được không có từ nhưng không có từ lý do không có từ em bận không có từ đấy khi các bạn cầm các đồng tiền trên tay cầm đồng tiền trên tay thì các bạn có bao giờ các bạn bảo là các bạn bận không có bận bạn không cầm được tiền không có bao giờ các bạn bảo là uh, em uh, uh, em chưa đủ khả năng để cầm được tiền không em có ngại không em không có thời gian không khi các bạn cầm tiền mà các bạn có bản lĩnh cầm tiền thì khi làm quảng cáo các bạn cần phải có bản lĩnh làm được tất cả biết làm quảng cáo biết cho sale biết quay dựng video mỗi thứ biết một tí và chỉ cần được 5 điểm không cần phải làm đến điểm 10 tại sao phải biết đúng không tại vì phải làm mô hình của các bạn là mô hình bé các bạn không có tiền để thuê những người thiên tài phải làm cho các bạn người tài phải làm cho các bạn thì các bạn buộc phải làm mỗi thứ phải biết một tí biết một tí xong mới đào tạo những thằng ở bên dưới nó làm cho bạn thì lúc đấy bạn mới nhàn đây là một ví dụ nhá có một anh nữa anh này thì đây không phải là lần đầu tiên anh này feedback để cảm ơn mình đây là lần thứ n rồi anh này có video feedback rồi và cũng làm nội thất đấy bạn nào đang nghe nội thất ấy, thì nghe đây này nội thất người ta làm được mình không làm được vậy giúp mình trả lời câu hỏi tại sao tại sao ngoài cái việc là tại vì anh này làm phân khúc này tại vì <cười> anh này ở trong huế chẳng hạn trong đà nẵng chẳng hạn tại vì tôi ở hà nội nó khác địa điểm thế còn tại cái gì nữa có phải tại cách bạn làm không anh này chạy 100% video nhá đây rồi đây hôm nay tự nhiên là nhắn tin uh, hỏi mình đây đây trước đó anh cảm ơn rồi nhá đây là các bạn nhìn chưa các bill mà anh sâu rồi này chuyển khoản được 10 triệu này nhà này nhìn thấy chưa rất nhiều feedback này, này. nếu mà kéo lên này, <cười> thì cực kỳ nhiều feedback từ anh đấy thôi đấy nhá anh ấy chăm feedback cực kỳ được chưa bởi vì mình là người tạo ra cái công việc cho anh đấy tạo ra khách hàng cho anh đấy tức là mình có công trong cái việc đấy và bây giờ xem feedback cuối cùng ngày hôm nay anh nhắn này gì nhá ngày hôm nay anh nhắn là gì nhá hôm nay đấy thực sự cảm ơn thầy hạnh rất nhiều về khoa học facebook mình được rất nhiều sau hai khoa học anh học cả level 1, level 2 các bạn không cần phải học cả level 1, level 2 cái level một đủ cho các bạn biết được là chạy quảng cáo nó là như thế nào rồi và đủ ra đơn nếu bản lĩnh của bạn tốt đấy thì cái level một nó được 40 50 đơn một ngày và nếu bạn nghe mình làm đủ nỗ lực đủ thì thành quả nó sẽ ra chứ không phải làm một phát mà yêu cầu nó ra được ngay tôi gầy đây này nhìn đây này tôi rất gầy đây này tôi chỉ có 40 50 cân thôi này làm gì có cái thuốc nào uống một phát vào là béo ngay nếu có tôi uống luôn và nếu có uống vào phát có khi chết luôn Hiểu không chưa Thế thì muốn béo đúng không Tôi phải dành ra mấy tháng luyện tập liên tục Trăm tỷ, chăm chỉ tập gym Chăm chỉ uống sữa Thì bắt đầu tôi mới béo lên được Nhưng cái vấn đề là Con người ta luôn đòi những cái điều tốt hơn thuộc về mình Mà không chịu những Không chịu nhận những phần thiệt hơn về mình Đó chính là cái chìa khóa Mà trong video này mình chỉ mong muốn các bạn là nếu bạn đi tìm một học nào mà có cái sự cam kết ấy Ra đơn hiệu quả ngay tại lớp ấy Thì thôi đừng tìm nữa Hiểu chưa? Bởi vì nếu có đấy Thì không đến lượt bạn Và nếu có đấy Thì họ phải thu một cái số tiền không phải là 5 triệu Có khi phải 50 triệu Hoặc nếu có đấy Thì cam kết ra đơn tại lớp Nhưng đơn đến nó sẽ lỗ Hiểu chưa? Cái việc lãi hay không nó phụ thuộc vào bạn Không ai dám cam kết Hiểu chưa? Không ai dám cam kết cái việc học hiệu quả hay không nó giống như việc là Các bạn gửi con của các bạn đi học ấy Con của các bạn nhỏ Hoặc con của các bạn lớn rồi Đi học cấp 1 hoặc đi học cấp 3 Hoặc đi học mẫu giáo Có bao giờ cô cô giáo cam kết cho các bạn là Học xong qua tay tôi nó thẻ Kiếm được 50 triệu một tháng và xin được việc ngay không 
có thằng nào dám làm như thế không? Không Không thì các bạn đừng áp cái tư duy đấy Cho cái khóa học của bên mình Hoặc là có cái suy nghĩ Suy nghĩ đấy cho tất cả các khóa học của những cái người khác Đừng làm như thế Nó sẽ làm bạn không dám học bất kỳ một người nào Nó sẽ bạn làm nó sẽ làm bạn hoài nghi về tất cả những điều mà người thành công nó đang dạy cho các bạn Và sau này đầu của bạn chạy cố đi Các bạn sẽ không tin những người thành công nó làm được như thế Lại bốc phét Mẹ mới cái bọn bốc phét mà trong đầu các bạn đang có cái tiếng nói đấy Thì cố gắng thì sửa đi nhá Trong video này thì đây chỉ là một góc nhìn thôi Khi đi học Thằng Chu Minh Hạnh học bất kỳ một thằng nào Không hề đòi hỏi phải có hiệu quả ngay lập tức Bởi vì thằng Hạnh hiểu Hiệu quả hay không hụ phụ thuộc vào cách thằng Hạnh dụng kiến thức như thế nào và có hỏi hạ có có hỏi có hỏi đáp lại hay không bởi xong video này người nào chạy quảng cáo không hiệu quả thì nhớ nha bạn là người quyết định số phận của bạn đừng nghĩ rằng mình là người quyết định số phận của bạn xin chào